，我中原六大派，岂是贪生怕死之辈？大哥，我孔通派打头阵，吴先生，为强、啊啊。好，够胆识，我也不欺负你，给你一样兵器。给我这把破剑！你们这不是欺负人吗？陆先生，空童派的七伤拳法真是刚柔并济啊！而且变化莫测，先是这样，再这样，最后再这样。郡主冰雪聪明，分毫不差。二哥，行不行？不行！我要是内力在的话，你根本就不是我的对手。少跟他废话，剁了手指送到他那去。抓我们来，表面上是逼我们投降，实际上是想偷学我们各大派的武功。你这样做太卑鄙了。试探你在担心什么？其他门派的武功招式或许一学就会，但你们峨眉武功高深，岂能被轻易学到？我还偏想学他一学。三回。在。领教灭绝师太高招。是。哼。怎么？堂堂峨眉掌门。竟如此贪生怕死，连我的手下都不敢对战啊！家师宁死不辱，堂堂峨眉派，岂能在你的手底下苟且偷生？也好，也不用掌门出来打。听闻贵派有一位周姑娘，是灭绝师太的得意弟子，在光明岭围剿明教之时，还曾重伤明教教主，想必深得灭绝师太的剑招绝学。既然掌门不愿意出来。那就他出来打吧。怎么，峨眉弟子还有不敢自认身份的呀？蜘蛛少帅，蜘蛛，原来就是你，果然漂亮动人。这小小年纪就已是峨眉派的得意弟子，着实令人生羡。既然掌门不愿意打，那就你来打吧。你这样站着不动，是和你师傅一样清高，不屑跟我们切磋武学吗？没错，家师最讨厌卑鄙阴毒的小人，不屑跟你们比武过招。你们峨眉派的武功，当真举世无双吗？能不能打赢还未可知呢。蜘蛛，你没事吧？我没事。我替他比。这好啊。我赢了，你有没有受伤？没关系，有你的关心，我自然没事。嗯，有情有义呀、啊。你还有什么花招，尽管使出来吧。我宋青书不怕。不必了。你又有什么诡计？没有啊，我看了场好戏。心情好而已。走。啊。
看好门户，给我好好的伺候各路英豪。<笑>一个都别给我放跑了！是师傅，武当和少林的人全部关在上面。走，快走！刚才谢谢你，不用跟我客气，照顾好你自己。走，嗯，走。石潭，请吧。别让这些妖人学到我峨眉的武功，知道了吗？是，弟子明白。嗯，师傅，师傅，师傅，师傅。哎，这不是自己人吗，教主？那不是我们名叫的火焰旗吗？常大哥，常大哥，常大哥，常大哥。陈大哥，真的是你吗？无忌兄弟，真的是无忌兄弟，我可笑死你了！老天真的有眼，能让我再见到你，你都长这么大了。程玉春，对着教主，不得无礼。常玉春，拜见教主。常大哥，你还是快起来吧，都起来吧。常大哥，你以后还是叫我无忌吧。教主兄弟，我又是你大哥，又是你的属下，真是开心的不得了。众教们，都在蝴蝶谷等着你呢。好，常大哥，你快领路吧，走。我都听文长起始跟我讲了，你们在光明顶打赢六大门派的事，真是大快人心呐！不过遗憾的是，当时我没能跟兄弟们在一起。说实话，我也离开这里太久了。当年就是常大哥日夜兼程，带我来蝴蝶谷找胡先生求医。哎，也不知道胡先生的一路还在吗？我师伯的家，当时被山贼所据，一把火烧光了他的家。所有的夜路全都不见了。您这些日子都在蝴蝶谷吗？我听说你当了我们教主，真是高兴的很。于是我就带着弟兄们在这等你们到来。谁知道，等着等着，却把蒙古军给等来了。我们寡不敌众，就想着假装示弱，把他们引到寨子里，来个瓮中捉鳖。这不，反而把你们给等到了。我这一时高兴，忘记参见了。在下常玉春，参见杨左使、英王、殷堂主、周散人，多谢大舅。我已经叫兄弟们杀牛宰羊准备好了，还特意备了好茶。今天兄弟们难得聚齐，咱们不还不归啊！哈哈哈哈哈我们去那边看看。行。不是，哎，干嘛呢？刚才，我是说这个常玉春，应该是在文苍僧的旗下、嗯，那和我们的距离应该是这么大。所以呢？所以教主和他是生死之交的兄弟，那么他们之间的距离应该是这么大点所以，我们就不要以长者自居了
。杨伯伯，当年我就把季姑姑葬在这儿了，可能有些简陋，你别介意啊。没有，谢谢你，教主。其实葬在何处对我来说都不重要，因为在我心里，小福并没有真的死去。我能感觉到的，他一直都在我的身边。教主，请容我片刻。好小福，小福，我知道你能听见，你知道吗？我们的女儿长得很美，像你一样，无可替代。她现在很幸福，看到有人能够守护她，我也就能放心的来找你了。我知道你一直在等我，很快，等我完成最后的使命，我就会带你去一个最安静、最美丽的地方，没有人再来打扰我们。等我。哎，教主。你看这糖火旺不旺？我已经发消息下去，众教们正纷纷赶来。现在，就等八月初五你颁布教旨了。那就辛苦你了，常大哥。教主，怎么样？路上还顺利吗？有没有查到赵姑娘的下落？教主，属下无能，到现在也没有发现赵姑娘的下落。不怪你们。他行踪缜密，又诡计多端，自然多加防备。你和韦福王暂时不用追查赵姑娘了，教中有别的事情需要你们处理。是。是。颜渊无尽草。教主。教主。之后就由你们继续打听失踪各门各派的下落。是是。爵士太，我们又见面了。其实我一早就想召你了，见识一下峨眉剑法。不过师傅们说，要先看其他门派的，再看较为内劲的峨眉剑法，才能得其精粹。所以今天才轮到你。你虽然。虽然是女子，但比起其他窝囊掌门，倒多了几分架势，让我敬佩。你不屑在我面前亮招，不过规矩，我早就已经立下了。只有比武赢了才能离开。难道你不想走啊？输了，便要留下指头；不肯比武，便以输作论。你以为你这样视我为无物，我就拿你没有办法吗？哼，我知道，你有的是傲骨，断你多少根指头你也不在乎。可是你的徒弟们呢？如果我把他们叫来，一个个在你面前扒光了衣服，我看你峨眉派还如何应啊？你身为女子，辱没女子，简直是无耻淫贼！你说什么？就算死，我也死在倚天剑下，跟你们朝廷的走狗无关。
你吃了我的十箱软金散，还能有如此内奸？算你这老婆子有点能耐，可你毕竟是阶下囚，想死啊？也得先问问我，要杀要剐，随你便。我是不会委曲求全的。我偏偏不要你死，我只要你受委屈，那便怎样？带走。是，是抗元英雄郭大侠的后人。无论何时何地，何等情况，都不能有失尊严。必要时，宁为玉碎，不为瓦全。绝不能让无耻之徒学到我派武功，到处为恶。知道了吗？谨遵师命。师父。师傅虽然强装没事，但看得出来肯定受伤不轻。不知道他被砍断了几根手指。那个妖女说，说了比试要砍手指，但是师傅一定不会比试的。或许，或许后果更不堪。你到底怎么回事啊？之前师傅让你跑，你连跑都不会吗？你现在连累师傅为你受伤，他在面对强敌肯定是伤上加伤。你现在还让我们放心？你这是枉费师傅疼你一场！别这样，我们如今就只有彼此了。是啊，何必拿自己人发泄？我们现在应该相互照应才是。你不要再责备芷若了。参见教主。教主，你可还记得他们？不必多礼，朱大哥，徐大哥，嗯，你们是在烧饭吗？是啊，我们是在烧饭。你们来的正是时候，全靠你们了。待会我们就有肉汤喝了。你看他呀，又白又嫩。我们今天啊。我们都饱餐一顿了。我进来了。快跑！别让他们跑了。谢姐妹。这两只小羊是我们的。嘿，滚！快快走！这是徐达徐兄弟，我们在路上碰到的。连活人也想吃，简直无法无天了。这里闹饥荒，人都饿疯了。哎，干嘛？放开我！你干嘛？捡钱犯，杀猪宰羊是我的拿手好戏，这件小事就交给我吧。我先去把他们洗干净，你们把火烧大点。不回妹妹。走，那就交给你了。救命啊！快点啊！小兄弟，你可别怪我了。啊，徐大哥，小兄弟，快跑吧！快跑！从此以后，我们就同生共死，有福同享，有难同当，势必杀尽天下无良狗贼，还百姓天下太平。杀尽无良狗贼，还百姓天下太平。小弟预祝各位大哥建功立业，赶尽奸佞，还天下老百姓一个太平。真的是你们啊！哎，你们怎么这身打扮？我现在已经不当和尚了，还俗了。<笑>想不到教主还记得我们啊！我当然记得你们。朱大哥，你当时还请我们吃肉呢，那是我这辈子吃过最好吃的东西。还有徐大哥，你可是我和不悔的救命恩人呢、啊。不是东西好吃，是因为太饿了
，年年闹饥荒，只要能入得了口的东西，都变成了美味珍馐。确实是，我记得那一夜，你们个个豪气干云，都说要推翻朝廷暴政，救黎民百姓于水火，都让我好生羡慕呢。要不是为了护送不悔给他父亲杨佐使，我必定追随你们出生入死，为民请命。现如今，是我们追随教主，出生入死，为民请命。为民请命不分先后，单凭良心而已。追随二字，愧不敢当。我们都是好兄弟，以后一定齐心协力。好，禀教主，我们在来时遇到点奇事，恐与各门派失踪有关。啊？你可看清了？确定是峨眉派的人？绝对没错。为了掩人耳目，我们假扮成车夫。结果让范僧抓住以后，硬让我们去再一群道姑，应该是峨眉派弟子，他们管那个掌门叫灭绝师太。哎，对对对，后来我们又碰到了另一帮范僧，确实的，押解着武当派的人。你们看到武当的人了？吃饭的时候，有一个少林僧人喊其中一位叫宋大侠。他们怎么样了？受伤了吗？没有明显的外伤，也没带镣铐，只是精神萎靡不振，恍恍惚惚的。那些番僧让你们把这些峨眉派的人送往哪里啊？大都的万安寺。哦，我们本来想打探一下万安寺，但他们把守森严，我们害怕打草惊蛇，就没敢轻举妄动。你们知道那么多，那些番僧怎么会让你们走的？杨左使，略施小计而已。我知此事重大，所以连夜逃回来，马不停蹄地向教主禀告。踏破铁鞋无觅处。终于有他们的下落了，几位大哥辛苦了。那些番僧心狠手辣，若知你们逃走的话，必会追杀。杨多使，不必担心，他们肯定不会追的。为什么呢？全靠四哥足智多谋啊！我们回来的时候抓了几个马夫，把他们杀了，然后把他们的衣服扒了换，又把他们的脸捣碎，然后扔到了马棚里，在他们的尸体旁边还撒了一些赏银。他们回来，如果看到，也只会认为我们几个争赏银、互斗而死。朱大哥此计甚妙，但以后还是别滥杀无辜为好啊！啊，谨遵教主指令。今天八月初五，蝴蝶谷中，我与兄弟们齐聚，是有重要的事情要宣布。自蒙古兵马进犯我中原以来，民不聊生，战火不断。我明教弟子，当以反元除奸为己任，但单凭本教一教之力，难以撼动元朝近百年的基业。故此，本教决定，与中原武林各派的恩怨，一笔勾销，兵士前嫌。本教当联络天下英雄豪杰，群策群力，大功方程。眼下中原武林首脑人物多数为朝廷所擒，所以本教决定，即赴大都，营救众人。另外，本教已定新教规，众兄弟要行善除恶之前，须以义气为重，大事为先，切不可贪图私利，互相残杀，更不可滥杀无辜。若有此等不义情由者，本教绝不宽恕。教主令旨，绝不敢回。明日起，大家都要各自起誓，此后相见，又不知何年何月了。就算是战死沙场。永不再见，那也是抛头颅，洒男儿血，也是好事一桩，就不枉此生。好，这一杯我先干了焚我残躯，熊熊熊圣火，生亦何欢，死亦何苦？为善除恶，为光明目，喜乐为仇，皆归尘土。怜我世人，忧患十多。怜我。
，是因为舍不得外公吗？还是因为舍不得与众兄弟分别？还是为了朱兄弟？杨佐是果然心细如柴，和兄弟们分别，我当然不舍。外公用担此重任，我还是很担心他的。至于朱大哥，我跟他算是旧识。本来不该多说什么，只是觉得他心狠手辣，令你不安了。嗯，教中兄弟不少行事乖僻，这点我知道。但他与你们不同，他并非出生于腥风血雨的江湖，只是寻常百姓，看见援兵凶残，俱意起事。可他当年口中处处未泯，如今又亲言杀戮。这一点，朱兄弟以马夫戴罪，只是因时制宜。有些时候为了大局，难免会有一些牺牲。如果他不这么做，可能现在早已死在翻僧之手，又怎么能回来给我们报讯呢？教主又如何去拯救那一众武林中人？到那个时候，无辜死伤的岂不会更多？你说的没错。在这件事上，他确实有功，所以在下已经私自封他为副乡主。什么？杨逍造次，没有跟教主事先请示，求教主恕罪。杨左使，你这是哪里话？我本来就说过，这一切人事调度由你来执掌，我只不过有点意外而已。你别放在心上，我还是很相信你的眼光的，教主。毕竟与敌周旋，必须果断决绝。有些时候，我们需要那样的人。话虽如此，但滥杀无辜总是不对。反正我与教中兄弟约法三章，如果有人做出伤天害理的事情，依照教规，必须逐出名将。遵命。咱们出发吧。走。走吧。小赵，你把包袱给我，你回去吧。公子，你就让我多送你一段路吧。从谷里出来，你就一直相送，送了三里又三里，还要送啊？你是不是打算跟我们一起去大都啊？要是公子肯的话，我是求之不得呢。不是我不愿意带你去，只是我要办的事情很危险，你身上还有手铐，我怕行动不方便。公子，你到了大都，会看到赵姑娘吗？这。或许会见到，但也说不定。那你可以帮我求他一件事吗？什么？求他借倚天剑一用，把我的铁链斩断，不然我这一辈子都不会自由了。好。但他未必肯借剑给公子，更何况要借的话，也不会借到这里来吧？如果公子带我去他面前，请他宝剑一挥。不就可以了吗？说来说去，还是想让教主带你一起去大都啊。其实这样也可以。你们觉得呢？教主平时衣食住行都需要有人服侍。谢谢杨左使，谢谢公子，谢谢父王。谢我干嘛？你当心我犯起病来。心里写。别别吓人啊，父王。他没吓你。他是在逗你，走吧。苦大师，你回来了。苦大师，你没有好消息告诉我是吗？请主人恕罪。姓张的那一大群人，怎么可能下了武当就平白无故的失踪？我不是一早就告诉过你要谨慎吗？明教这些年横行武林，试的不就是人才济济，各个武功一流吗？怎么连苦大师你也能掉以轻心呢？还有你们，以为那些名门高手吃过十香软金散？便可以高枕无忧了。要不是我今日临危机警，
不就丧命了吗？请有人降罪。都起来吧，以后再一些。谢主任。除了苦大师，都退下吧。日常师。苦大师，你知道我今日饶了他们，全是因为你吗？请主任明示。刚才灭绝师太想要杀我，剑招很多，我差一点就死在他的剑下。我之所以能够避开，身法全都是苦大师您教的。做人聪颖，李文用初所学，实乃苦头陀之性，属下不敢鞠躬。我这个人公道，你鞠不鞠躬也好，反正算是我的救命恩人了。大师既然觉得我天资聪颖，那为何吝啬，不愿将绝学倾囊相授呢？主人，你内功还不够深厚，所以有些功夫。大师可以先教我剑法，待我内功练好了，自然能够驾驭。大师一开始允诺，现在又不断推搪，加上这一次侦办名教行踪未果，这样下去，不免让我怀疑大师你是否。主任，倘若属下有任何的异心，请求立即处死。<笑>大师，我只是说说气话，你就认真成这个样子？啊？你是我爹的部下，跟在我爹身旁多年，又是我师傅，之前还领人面的少林，立了大功，我怎么可能会怀疑大师你呢？你就当我是胡说，刚才的话当做没有听到好吗？哦，我知道了，大师一定是知道我又要向你讨要剑招绝学，所以才故意端出这副嘴脸来。想要搪塞我是不是啊？才不是，不是吗？刚才灭绝师太一招未得手，又改拳画剑，先取我灭门，再划我腰间，这招式挺狠的，是峨眉剑法吗？这是临时用的招式，并非峨眉剑法。嗯，我就猜他不会像欧土路一招半式的绝学。算了。反而是苦大师不再生我的气，让我更开心呢。哎，大师，不如给我指点一下华山剑法。之前姓宗的那样出招，有何精异之处？又有何破解之法呢？好吧，那我就教你这招吧。这个意思是敌在东门，恐怕我们得绕道。从武当山下来，一直有我教中人留下标识，指点着敌人的方向，让我们避开援兵，好顺利向大都进发。想必敌方一定有我们的人渗入其中，暗自相助。也不知道是哪一期的兄弟。这个人深入敌营非常危险，将来大事得逞，若能相见的话，一定要当面感谢。是。哎，站住！停，干什么呢？官爷，小的们是进城做买卖的，这是通关行文，请过目。嗯？哦，这是上次小的进城做买卖的钱，可能是放乱了。官爷，您请便吧。哼，哼，算你识趣。这都是什么呀？哎都是绫罗绸缎布匹，行，走吧。这怎么回事？我女儿染了风寒，顺便进城看看病。走吧。
。这个万安寺的最后面有一座九层佛塔，我想他们应该被关在那里了。整个寺庙守备森严，我们往后山去，看看有没有别的出入口。走。这座塔每层都有人把守，比大门外更森严，说不定六大派的人就藏在这里。但是这里面一定埋伏着很多高手，我们在没有探清情况之前，千万不能轻举妄动。哎，好像是何太冲吧？呀、嗯！铁琴先生，想不想？我既不想，我也不服。要是我内力若在，就是连战三场，这个番僧又如何能战胜我？看见的左手无名指，送回塔去。<笑>你们已经断了我一指，就是再断一指，又有何妨？你、呃。这个，苦大师，郡主，请上一上。哇！啊！最后一招精妙绝伦，也是昆仑剑法吗？不是，难怪何太冲不会。你教教我。郡主，请。哎一派处之泰然的样子，周姑娘
，你想不想啊？何苦呢？这儿的规矩你也知道，三场比试赢了就放你走，要是输了，还得砍手指头。果然是有其师必有其徒。周姑娘，你可知道，你师父身受重伤，又绝食了五日，只怕是离死不远了。你们把我师父怎么了？他一把年纪也就算了，你还如此年轻，以后的日子长着呢，何必跟朝廷作对，平白送命呢？哼！家师宁死不辱，是武林中的表率。我堂堂峨眉派，岂有苟且偷生之辈？今天既剁在五尺尖徒手中，要杀要剐，一言而决，逼我们做朝廷鹰犬，却是妄想。伶牙俐齿，好振振有词。我倒想问问，你师傅做的是何表率？这把倚天剑，明明是我家家传之宝，怎么会被你们峨眉派偷到了去呢？倚天剑、屠龙刀，向来都是中原武林中的利器，谁人不知？从未听说过，跟番邦女子有什么关系？什么中原番邦？普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。自古有之，不过是换了朝代，你们便受不了了。真是见识太浅，只看一族之力，不见大势所趋。当世大局，就是官员贪腐，欺压百姓，饥荒处处。民不聊生，嘴好厉害啊！既然话不投机，也就不必多说了。不肯比试，比输作论。旁人嘛，我是留下手指。我看你小小年纪就如此自负，恐怕不是试的武功吧？或许是这张脸啊！教主不变。如果我让你跟我师父一样，你还敢跟我顶嘴吗？你不肯比试，无非是不想让我看到峨眉剑法。但把你的脸划成马蜂窝，不需要什么峨眉剑法。我用三脚猫的把式划，可好呀？你想不想？我不想。杀了我吧！我就是不杀你，我只想划你的脸。你就如此厌恶我送你的东西吗？非要毁了他不可！我没带暗器，着急起来往怀里随手一探，便摸出他来。我无意毁他却也不来和我说一声
，我不是你的人。赵姑娘，周姑娘说了不会想你，你又何必强留呢？不如放她去了吧。我不许。张教主，你今日来此大闹的目的到底是何？想要探虚实的话，待会儿我的手下人到齐，以便知道想要全身而退是不可能的。至于救人，更是妄想。你还想要继续缠默下去吗？师叔。张公子，你的好意我心领了，你赶紧走吧。刚才不是无忌哥哥叫的好亲热吗？怎么现在如此见外了？张教主，这位周姑娘花容月貌，我见犹怜，难怪在光明顶上她刺你一剑，你都还是要救她。莫非，她就是你的意中人了？周姑娘和我从小便相识，我小时候便中了此人的毒掌，因毒入体，多亏了周姑娘喂饭喂水，此番恩德，我不敢忘。哦，原来是青梅竹马之交呀，那你是想娶她，让她当你的名叫教主夫人喽？原是未灭，何以为家？说到底，你就是要灭我，是也不是？赵姑娘。我至今不知道你的来历，虽有数次争执，但每一次都是你找上门来，我无意寻是生非。如果今日赵姑娘答应放了我众师叔伯以及各位英雄豪杰，我自是感激，又怎会心存敌意呢？更何况，我答应过你为你办三件事，我一定竭尽全力，绝不敢敷衍推搪。亏你还记得。不过这位周姑娘，既然不是你的意中人，也不是师兄师妹、未婚夫妻。那我划他的脸，也就跟你没有关系了吧，张教主，你还是说实话的好。赵姑娘，你要毁周姑娘的容貌，我可劝不了你。但你要是这么心狠手辣，我姓韦的也饶不过你。你在他脸上划一刀，我就在你脸上划两刀；你划两刀，我就划四刀，加倍奉还。轻易扶亡，言出必行。你防得了一年半载，可防不了十年八年。你要派人杀我。你可未必追得上啊！赵姑娘，今日得罪了，请你好自为之。告辞。汴梁赵敏在此恭候多时。赵庄主，你就如此厌恶我送你的东西吗？非要毁了他不可。着急起来往怀里随手一探，便摸出他来。我无意毁他。这盒子，你一直随身带着。
这去哪能找两个能工巧匠，将它修好呢？哎，我也真是的，为什么随身把它带身上？大师领我们到此，有何用意？小心。小人光明幼时范瑶，参见教主，多谢教主不杀之恩。原来是范幼时，来，不必多礼。听说你失踪多年，还以为你遇害了。今日一见，我是大大的惊喜啊！好兄弟。好兄弟，没想到名尊佑护，让我们兄弟多年之后还能重逢。见你的身影，就很熟悉，猜想是你。可是你，<笑>可是看到我的容貌变成这个样子，没有敢认，对吧？那当然了，要不是看见你刚才所使的绝学，谁能想到，当年和他并称为逍遥二仙？被人封为天下第一美男的范瑶，会变成今天这副模样。哎，范有神，你的容貌怎会变成这样？为了名叫，别说是自毁容貌，就算是要了我的性命，那又何妨呢？哈哈哈哈哈！不过说起来，这话可就长了。当年杨教主失踪。名叫大乱，我觉得事有蹊跷。人人都说教主死了，可是我偏偏不信。于是我假装打扮，私底下暗暗打探教主的下落。当年因为丐帮曾扬言要将我名叫覆灭，所以我就暗中捉了好些丐帮的重要人物，拷打逼问，却都翻不出端倪。这陈坤是教主夫人的师兄，又是金毛狮王的师傅。当时武林中传言四起，说他四处杀人，而教主夫人与教主又同时失踪，这到底是否有什么关联？这下武林天翻地覆，汝阳王想统领江湖，是易如反掌啊！陈、嗯、坤老爹，你这个毒计好啊！<笑>佩服。抗元声势最大的是明教。
，如今四分五裂，若再生出一两桩大事，再将矛头指向明教，王爷这颗眼中钉，顷刻就能除掉。立了这么大的功，想要什么？长坤老弟，好处就不必了。能够让光明顶灰飞烟灭，那就是最大的好处。我要让杨顶天死。安宁，我心里满是不安，就安安的跟着他范有事，原来是你呀、啊！我问你，我们名叫杨教主失踪，是否跟你有关？哼！杨教主现在人在哪里？你猜，教主是不是被你杀害了？教主？哪个教主啊？好，你不说是吧？那我今天就逼着你说。你，范有事啊，范有事，你跟那姓杨的一样，目中无人。你未免也太小看我了吧！我早就发现被人跟踪，刚才吃你一掌，但是我已把毒传给你了。卑鄙无耻！今天就算是范瑶要死，要死的明明白白。走。是救了我的命，却反而害死自己了，这是天意呀、啊！老天爷！你留我性命，是想让我诱惑明教，以免奸人所害。可是你给了我这样的相貌，江湖上所有人都知道我是范瑶。你让我如何潜入到王府，查明真相？也罢，范瑶今天就把他相貌还给你。所以我就自毁容貌，而且吞吞毁了自己的生意，还用药水把头发的颜色也给变了。从此江湖上再也没有人认出来我就是光明佑士范瑶了
。后来机缘巧合，入到了西域花剌子蘑菇，不是投去汝阳王府了吗？怎么又跟花剌子蘑有关系？这样才能以西域勇士的身份进入王府，再无人怀疑。嗯，够了。杨兄弟说的对，那个时候，汝阳王到处招贤纳士。所以我听到了这个消息，就杀师避武，并且自立功名，终于得到了汝阳王的赏识、啊，我就成为了他的色目武士。在了汝阳王府，可是我再也没有看到陈坤这个小人的面。少林寺里面那些罗汉，原本刻上了陷害明教的字样，是不是你把这些字移向了墙的里面？<笑>没错，除了我还有谁呀、啊？这个丫头说要灭了少林，正合我意，我何乐而不为啊？<笑>杀得痛快，范有使，但本教已定教规，与各派交合。杀戮难息干戈，将来行事前，可要三思啊！啊，哦，属下明白。教主，属下有一事，想向你请罪。你别这么说，我知你行事必有因。这件事情的确有因。方才我说的那名刺客，其实是我教的一名乡主，而且我为了取得汝阳王的信任，还刻杀了。另外两名我教的相主，只有这样，汝阳王才能彻底的相信我跟明教有深仇大恨，残杀本教兄弟属于明教的五大禁忌之一。教主，我范瑶甘愿受到责罚。你也出于护教苦心，我不便深责。你没有怪罪于我，那是因为你宅心仁厚。但其实这心里面，觉得范瑶此次做这件事情，大大的不妥，对吧？范老师，哎，范老师，范老师，教主，我已是死罪，但是大事未成。所以，我用此上以待之。日后，我范某一定去向上人头，向教主请罪。我已原谅你的过失了，你这又何苦呢？范有使，你对本教有大功，请受我一拜。教主，教主，教主，教主，你若再自残自责，便是我无德无能，我不配当教主。教主。方才，我给你比剑使拳，已经败得心服口服。在我范瑶的心里面，你就是我的教主，我这一辈子都会跟随着你。哎，只是我性格乖张，还望教主见谅。过去的事不要再提了，来，都起来吧。来，谢教主。从此以后，我们团结一心，一定可以干出一番大事业。对。那，先坐。没事了，教主，你请坐。范药师，你一直跟随的那个赵姑娘，到底什么来头？那个丫头本名叫敏敏特摩尔
，是汝阳王的亲生女儿，号封少民君主。怪不得自称赵民，原来从封号而来。朝廷里掌握天下兵马大元帅的女儿，难怪那么刁蛮。他遵从了他父亲的意愿，想要把这江湖上所有各门各派的高手全部打败，好收复我中原武林。所以，当六大门派在围攻光明顶的时候。他听从了陈坤的策划，带领着无数的高手，向前去坐收渔翁之利，把明教和六大门派的高手全部剿灭。那要这么说，绿柳山庄下毒之事，也便是因此而起了。没错，这石香、软金散无色无味，放在任何菜肴里都分辨不出来。但是，一旦人食用之后，身上筋骨俱酥，数日之后。虽然能够恢复行动，但是这内功却一点也发挥不出来。所以，朝明就把围攻光明顶的这些高手一个月之内全部擒拿。你知道赵敏攻打完六大派之后，下一个目标便是明教。为什么当时你没有出手阻止？我也想啊，可是我说我是从西域而来，赵敏不让我参与任何关于西域的事情。或者，这根本就是程坤的主意。那个程坤以一己私欲弄得天下大乱，我们明教差一点就毁在他的手里。他真是千刀万剐，死不足惜，被野王一掌拍死，真是便宜他了。你说什么？程坤死了？<笑>好，好啊，真是便宜了这个狗贼。范兄弟，现在明教在教主的带领下，已经跟六大派尽弃前嫌，共抗朝廷。所以，我们首要之务就是救出各大派高手。杨兄弟，我明白你的心意。我觉得当务之急，我们应该先拿到石香软金散的解药，助他们恢复功力。到时候，我们一起冲出去。要怎样才能拿到解药？这毒药和解药就在玄明二老手里，一个掌管着解药，一个掌管着毒药，但有时候，他们两个会轮流看管。这个刁蛮的小丫头，心计如此之重啊！你们想想，如果是我们想拿到这石香软金散的解药，我们到底是找陆张克，还是要找贺比翁？再说了，无论是毒药还是解药，从颜色、气味上都是一模一样。也可能我们想偷的是解药，但是拿到手的却是毒药。我记得医书上说过，石香软金散有个厉害的地方，就是中了此毒，金味骨染之后，倘若再服第二次，哪怕是一点点粉末，也会立即气绝身亡，无药可医。这么看来，这解药万万不能偷错呀。这没关系，我倒有一个好主意。实在不行。不管他是赫比翁还是陆战克身上的毒药解药，咱们通通给他拿过来。到时候找个空桶派或者华山派的小师傅医师，把这解药给他吃了。如果他死了，这证明就是毒药了；如果他还活着，那不就是解药了吗？这可不好，说不定辛辛苦苦偷来的药，都是毒药。教主所言极是。昨日我们那么一闹，没准把那个小丫头给吓怕了，可能另换了藏解药的地方，所以我们要先行查明，从长计议。范兄弟，那玄明二老平时有何嗜好啊？陆战克呢，喜欢女人，他好色；贺比翁喜欢喝酒，是个酒鬼。那他俩可有什么把柄在你的手上？把柄，把柄。有了，教主，有何药物可以使人服用后筋骨酸软，好像服了石香软金散一般？药使人全身乏力、昏昏欲睡，其实并不难，但用在高手身上，只能维持半个时辰。要像石香软金散这毒这么厉害，恐怕也没什么法子。半个时辰，那也够了。杨左使。有计策了。好了。嗯。
这样就没问题了，缠在酒里，肯定不会被发现的。那就辛苦你了，范有事。教主，请放心，我会依计行事。一切小心。肉阳王刚刚纳了一个貌美如花的小妾，在这花厅大摆宴酒。请我们喝酒，席间呢，他夸赞他的小妾如何如何的美貌。我观察到，这个罗章克的一双眼睛贼溜溜的，直往小妾身上盯，而且还咽了几下口水。你们说说，这是不是他心动了？嗨，就转了几下眼睛，咽了几下口水，这算什么把柄呢？不是把柄，我们要把他硬做成把柄。来。干！真是没想到啊，苦大师竟然喜欢这个了。那这跟我真是同道中人呐、啊。嗯，很香啊啊！啊，好酒！哎呦，哎呀，好啊！咱们一起敬贺先生一杯。来，干杯！来，干杯！嗯，好酒，来，我来亲自给贺先生倒酒。把这个药放在那个塞子里，然后这么一倒，药就跟酒完全混在一起，确保万无一失。不醉不归，好，不醉不归，来，来来来，喝酒，一起喝，一起喝，来，来，一起。嗯，哎呀，我给你加点肉吃。哎。来来来，来，来来来来，来，来来来，来，我敬你，好，来，一起干杯，干杯干杯。啊，吃吃吃吃吃！四弟，我这肚子有点不对劲呢，好像中毒了。我，我，我，我也，我也觉得不舒服。是香水金散。何先生，你竟然给我们下了是香水金散的毒！好，我们跟你无冤无仇，这是为什么？贺公公，我们兄弟俩可没冒犯过你老人家呀，高抬贵手啊！郭大师，你恐怕误会了吧？我们也算兄弟，我怎么会害你呢？难道你看不出来吗？我也中毒了，一定有什么奸人在这饭菜里下了毒。这是香软金散，只有你们兄弟两个才有。你还想狡辩？我说过了，我真的没有。行了，不管有还是没有，赶紧给我们拿解药吧。对，解药，我们得赶紧吃解药。解药在我师兄那里。娘娘，你难道是我那大徒弟乌王阿普猜到了我的心思，偷偷把他劫了来，想给我个惊喜？嗯，娘娘，你怎么躺到我的床上来了？哦，被人点了穴道了。你怎么这么不小心呢、啊？嗯，娘娘，自从你一入府啊，我就被你的美貌所倾倒了。
在下我是茶不思，饭不想啊，日日夜夜惦记着你呢。娘娘别害怕嘛，嗯，只要你乖乖的听我的话，我就给你解决，好不好？嗯，嗯嗯嗯。哎呦，你这。是点了什么穴道了呢？嗯，我该接哪儿好呢？哎呀，哎，师兄，师兄，赶紧开门！师兄，开门！有什么重要事儿啊？我正在练功，别打扰我。哎，你大白天的练什么功？我有急事，快开门！开门！哎呀，有什么急事？哎呀！半天不开门，练哪门子功？我，哎，我，我，我也不知道怎么回事，他他他自己就躺我这儿。你不就是睡个姑娘吗？睡姑娘也叫练功吗？快点，把解药给我们。解药？什么解药啊？我和苦大师中了十香软金散的毒。你酒喝驴肚子里去了吧？无缘无故的怎么就会中毒了？再说了，十香软金散不是在你那儿保管的吗？我也是莫名其妙，我们四个人在吃肉喝酒，突然全中毒了。哎，快，别废话，把解药给我。好，好，好，你们先去外面休息，我给你们拿解药。苦大师，当心脚下。你没中毒，你到底是何居心，陆先生？你把王爷的爱计偷偷藏在这儿，你问我是什么居心？我王爷早就说你对韩姬图谋不轨，命我暗中监视你。真没想到啊，你竟然做出这等事情来！王爷命你来擒我，苦大师，我知道你武功高强，可就凭你，未必能让我束手就擒。你一个人跟我单打独斗，也未必赢得了我吧？瞧瞧你的师弟，现在已经成这个样子了，你想带他全身而退，恐怕没那么容易吧？不如这样吧，咱们两个好好商量商量，我帮你把这件事情掩盖下去，如何？掩盖？怎么掩盖得了啊？三毁四碎，你们进来。你这是干什么？这件事情你自然不会说出去，你这个师弟呢，也会帮着你。这两个人，我点了他们的死穴也没有关系。至于你这个最爱的美人嘛，有两个方法处置她。第一个法子呢？干脆利索，把他和那两个人一起杀了。至于王爷那边嘛，我就说遇上了他们的奸情，为了给王爷出气，当场把他们给宰了。还有另外一个法子呢，就是倘若你舍不得你这美人，就把她给藏起来。你放心，我苦头头的口风很紧。不过这个秘密，想要保存多久？就要看陆先生的造化了，苦大师，你还真是深思熟虑呀、啊，真能为陆某舍身处地考虑这么周全。有条件的吧，说吧，想让我帮你做什么事啊？这个容易，其实我跟峨眉派灭绝掌门交情深厚。哎，哎，不是，哎呀，罢了罢了，我就把这件事
告诉你吧，我只告诉你一个人呢、啊。其实峨眉派那个姓周的小弟子，是我跟灭绝老尼的私生女。我知道了，把娘娘接到这儿，这出戏也是你苦大师的手笔吧？嗯，哎呀，想救我们的老相好和我们的宝贝乖女儿，我这不不能空手相求吗？好，冲这句话，我就帮你。你还真是神机妙算呐！嗯。陆某甘拜下风，承让，承让，要解药是吧？拿去吧，就这么一点儿，这这不够用啊！别说是救两个人了，你就是救个七个八个的，这些也绰绰有余。别这么小气嘛，啊！再给我点儿，啊！慢着，莫非苦大师你要救的不只是灭绝师太跟周姑娘两人？报告，我们之前就是追到这个院子就不见了，赶快给我进去搜。是。可这是陆先生的屋子，那这寒气总不可能在这儿啊。陆先生在房吗？什么事啊？王府有位娘娘被歹徒劫走了，我们随着歹徒的足印一路来到万安寺。你们还在这儿嚷嚷什么？还不赶紧分头搜寻去啊！王爷跟郡主怪罪下来，担当得起吗？是是是,是。嗯。虽然他们一时半会儿不能插进我的房里，但这么一来。这万安寺四下一定会加紧搜寻，可怎么把这寒机弄到别处去呢？有了，虽然万安寺四下有人搜寻，但是有一个地方，他们肯定找不到。你大可以放心，把你这美人藏到那儿，等过个一天两天，外边风声松下来的时候，你再把它悄悄的。哎呀，你就别绕弯子了。直接说哪儿？啊，好主意。哎，师傅，您怎么来了？嗯，里边说。是啊，郡主。苦大师，我正找你呢，怎么背个大包袱啊？陆先生怎么也在这儿？啊，啊呃，回禀郡主，只因日前魔教的教主常来捣乱，属下呢就唯恐他们日后还会来袭，到这塔中救人，我就跟苦大师我们约了，干脆把被褥搬过来。直接住在这儿，亲自把守，以防坏了郡主的大事。巧了，我本来啊也想请玄明二老亲自镇守，只是觉得过于劳驾，不好意思开口。哎，没想到你能主动替我分忧，这真是再好不过了。既然这里有你们师徒二人亲自把守，谅那些魔头也讨不到好处，那我也就不用再上塔巡视了。师傅，你跟我去个地方吧。嗯。师傅，让弟子。哎，不不不，呃，我还有事有求于苦大师呢，给他个面子。师傅自己来。进，师傅进。郡主。师傅，我们去看看张无忌那小子去。张无忌，你知道他在哪儿？他又怎么会逃得出我的手掌心啊？你笑什么呀？你是不是喜欢上那小子了？你别瞎说，我就是想劝他
，为朝廷效力而已。行了，我苦托托尽力维护郡主的周全，就算是龙潭虎穴，我也陪你走一趟。乔师傅，嗯，你在这儿守着。哦，放心啊，嗯，哎，我会好好的爱你的，嗯。这事儿要让苦头陀守住秘密，非得卖他个人情不可。唯有放了他的老情人和女儿，到时这些说是那魔教教主把人救了去，不就行了？嗯，在下还有一件重要的事情要去办，回来我们俩再好好的云雨一番。嗯。<笑>客官是姓张吗？下面大堂有人找你。张公子，赵姑娘大驾光临，有失远迎。不知此次前来，所谓何事？我来找你，自然是有事了。不过这里不是说话的地方，我们去那边小酒家，小酌几杯怎么样？好。嗯师太在这待的可好啊？师太啊，你还果真有些姿色呀！啊，怪不得当年有人跟你啊！别废话，要杀妖怪，随你便。哎呦，脾气不小啊！那我要是说我受人之托来帮你，你也不信吧？行。你就当我是来送你归西的。等等，在我死之前，我想见一见我徒弟周芷若，麻烦你帮我带他来。您对这位弟子还果然不同啊！<笑>哦，也对哦，人之常情。好，我就帮你把他带过来。我先干为敬。姑娘叫我到此，有何用意？我知道你对我始终是不放心，所以我先替你尝一口
张公子，你可知道我是谁？我爹爹就是当朝执掌兵马大权的汝阳王，我是蒙古女子，真名叫做敏敏特木尔。皇上封我为少敏郡主，赵敏两个字是我给自己起的汉名。怎么，你早就知道了？你为什么要跟我坦白这些？你以为呢，师傅？芷若，你没事吧？陆先生，我们有话要说，麻烦你出去一下。行，你们先聊着，等你的老相好回来，我再收拾他。嗯。芷若，师傅有些话要嘱托于你。嗯，师傅，您先别担心，张无忌昨天潜入这里救了弟子一回，我相信他还会再来的，救出咱们各大派。当日在光明顶，你明明刺了他一剑，怎么他还反过来救你呢？弟子也不知道，这个小子。阴险恶毒，能安什么好心？他是给你下圈套，引你上钩。圈套？峨眉跟魔教是死对头，魔教死在倚天剑下之人不计其数。他怎么可能反过来救我们呢？哼，这小子，他肯定是看上了你，所以先把我们抓来，然后又假装救我们。让你心服口服、死心塌地的感激他。弟子觉得，张无忌他不是这样的人。你竟然维护他！我看你跟当年的纪晓芙一样，中了魔教的淫毒。如果我内力尚在，我一定要一掌劈死你！弟子不敢。你是不敢，还是花言巧语骗我？弟子不敢有违师命。那，你就发誓。你跟着我说，小女子周芷若对天盟誓，日后若对张无忌存有爱慕之心，和他结为夫妻，那我的父母尸骨不得安稳，师傅灭绝师太，会变成厉鬼，令我日夜不安。和他生下的儿女，男子代代为奴，女子世世为娼。